Always choose to talk. We ask the question. What is needed in the world? Specialista neurofiziologije, osnivač mense u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori i ocijeka za talente Nikola Tesla centra, dr. Ranko Rajović. Zal Džaziru govori o posebnom sistemu učenja koji je osmislio za rani razvoj intelektualnog potencijala djece. NTC program djecu uči funkcionalnom razmišljanju koje ruši stereotipe tradicionalnih metoda reproduktivnog učenja. Gospodine Rajoviću, učite djecu, evo vidjeli smo i ovdje, funkcionalnom razmišljanju i funkcionalnom znanju. Šta je to funkcionalno znanje? Zapravo, to je prioritet svake ozbiljne države. Tu učemo dajete da misli. Ali pre nego što damo odgovor, evo jedan jako, jako važan podatak. Od deset najtraženijih zanimanja u svetu ima Forbesova lista. Devet nije postojalo pre deset godina. I sad ako gledamo realno, Pa mi djecu spremamo za zanimanja koje još ne postoje. I onda se pitamo, naravno, pa šta je funkcija škole? Tu ćemo dete da misli ili da zna na pamet. Nažalost, naše djeca i dalje uče na pamet. Ne samo ovdje, nego cijela Srednja Evropa. Gdje god radni, svi uče na pamet. A ono što je još važnije, ako moramo da učemo dete da misli, da li ga učemo u školi ili pre škole? Pa moramo pre škole. Čim je dete progovorilo, moramo da ga učemo da misli. Znači mi moramo početi sa decom već u druge treće godine. I da bi vidjeli šta je funkcionalno znanje, evo lako pitanje koje je za recimo dete uzrasta 4-5 godina. Pitamo dete nešto što zna, ali malo sakrijemo. Naprimjer, ispred čega svaki dan u stanu stoje mama i tate i gledaju u to. To je na zidu. Više mama nego tata. I sve se prošle godine bilo desetoro deca, oni odgovaraju glas TV. A tu su roditelji bile sa strane. I sad kažemo, pa nije TV, ispred TV-a sedi, ispred ovoga stoje, gledaju to, to je na zidu, svaki dan. Kažu oni tapeta. Kažu oni slika na zidu. A roditelji mašu rukama, pa kako ne znate? Kažem, nemojte sad da pomažete. Interesantno. Da sam ja pokazao gledalo, svi bi rekli što je to ogledalo. Ovako kad postavimo pitanje, to pitanje piše Uroš Petrović, saradnik, on je tu danas sa mnom, oni ne mogu da kažu, znači kad smo malo sakrili, iako je znaz ogledalo, ne može da pogodi. Tek su pogodili kad su dobili pomoć. Da ispred toga stoje obično ujutro kada se spremaju za posao. Onda su rekli ogledalo. E sad pitanje, kako moguće da dete od pet godina ne zna da kaže ogledalo, a sve informacije ima u glavi, zato što ga nikad nismo učili da misli. Sad neko kaže, pa to je bilo lako. E onda kažem roditeljima ili učiteljima kad dođu na predavanje, e sad ću vam dati pitanje za drugi razred osnovne škole. I onda dobiju pitanje koju životinju možemo da ofarbamo i nacrtamo samo jednom bojom i vidimo je svaki dan nekoliko puta. Onda se malo zbune kako koja životinja, kažem napomena, to nije životinja, zove se kao životinja. Sad pazite, učitelji, nekad ih budu i po 50 i 100, ne mogu da odgovore. I odgovor je zebra. E sad svi ko nas slušaju, šta sam rekao? Pa sve sam rekao. To znači da mi ne povezujemo informacije koje imamo u glavi. To je problem. Zato što nikad nismo učili da povezujemo. Ono su stalno pitali na pamet. Kako bi izgledalo pitanje za zebru školsko, klasično? U celoj Evropi. Bilo bi omako. Kako se zove crno-bela životinja, liče na konja, živi u Africi? Javi se neko dete učitelju. Zebra, šta kaže učitelj? Tačno je, ali imam te lepo da odgovaraš i onda dete ovako kaže, učitelju, crno-bela životinja količa na konja koja živi u Africi zove se zebra i učitelj kaže, bravo, to je za pet. A u stvari to je reproduktivno. Je li to ta razlika između funkcionalnog i reproduktivnog? To je to, znači ovo je bilo reproduktivno, kako se zove crno-bela životinja liče na konja živi u Africi, a ovo što sam ja pitao vezano za pešačke prelaze funkcionalno. Ili evo jedno lepo pitanje iz Urševih knjiga, šta je to kad okrenemo na opačke i izgubi trećinu? Svi znate što je to, vidite svake dan nekoliko puta i sad ljudi se zbune, kažu peščani sat. A kad okrenemo peščani sat i izgubi trećinu, sedminu, desetinu, polovinu, znači ovo svaki put gubi matematičku trećinu kad se okrene. Onda kažu čaša vode. Pa da li kad okrenem čašu vode izgubi sve ili polovinu? Ovo uvek matematičku trećinu, svi znate što je to, vidjeli ste i danas i ljudi ne mogu da reše. I kad čude odgovor broj devet, 
Kad oknemo devet bude šest, kažu, jao, kako nismo rešili. Znači da ni mi, odrasli ljudi, ne možemo da povezujemo ono što znamo. Cilj celog NTC programa je da učemo decu da povezuju informacije, ono što su naučili u životu, u školi, da mogu da povezuju. E, to je funkcionalno znanje. A to da nauče nešto na pamet, to se zove mrtvo znanje. Kako će sutra to dete da radi neke nove poslove? Sad sam rekao, znači, zanimanja koje će oni sutra raditi još ne postoje danas. Ako ćemo dete da spremamo za budućnost, a i celu državu, moramo da učemo dete da misle to je funkcionalno znanje i to se meri na PISA testovima. Samo malo prije nego što krenemo do PISA testova, spomenuli ste NTC program. Vi ste tvorac, ali da nam pojasnite šta je u stvari to, to je skraćenica jedna, i šta su karakteristike tog programa? Ovako, NTC je skraćeno Nikola Tesla centar. Ja sam osnimač mense u Srbiji, u Sloveniji, u BH i Crnoj Gori i svi smo mi napravili centar za darovite NTC, svi se dičimo Teslom. Onda smo počeli da radimo prvo unutar mense sa darovitom decom. Pa smo nazvali program, pošto je to NTC, Nikola Tesla centar u mense, onda je program NTC. Međutim, šta se desilo? Počeli su da zovu sa fakulteta iz Novog Sada, prvo pa iz Ljubljana, iz Kopra, pa iz Sarajeva, pa iz Banja Luka, pa iz Podgorica, iz Nikčića, iz Zagreba. Onda sam počeo da predajem i onda su učitelji, kad su nazvali u školu, rekli da je program premenjiv i za drugu decu, kažem, znam, ali mi smo se kao orijentisali za darovitu decu. Onda su stigle molbi i pozivi iz ministarstava da program akreditom za ove države iz Eks-Jugoslavije, tako da je program akreditom za sve učenike i zato se zove NTC. Inače, program ima tri dela. Prvi deo je razvoj mozga i sposobnosti deteta. To roditelji jako puno greše, to ćemo kasnije. Drugi deo programa je način kako da uče, kako da nauče, kako da učenje ne bude stresno, nego da bude zanimljivo i da oni nauče to što su naučili da im ostaje trajno u pamćenju. I razvoj matematičko-logičkog mišljenja, to je sve drugi deo programa, a treći deo programa je povezivanje informacija. E, to je to kada pitamo za zebru, za ogledalo, da deca malo povezuju, to se zove funkcionalno znanje. I sad, ako gledamo sve to zadnje, mi smo to nazvali NTC sistem učenja i to je zapravo program razvoja deteta od rođenja pa do negde 14. godine ispratimo i vrtić i školu. Možemo je kasnije da radimo sa studentima, ali mi fizički ne možemo to ni da stignemo, tako da se svi organizuju lice NTC tim u svakoj državi gde radimo, radimo od 0 do 14 godine. A gde radite? U kojim sve državama i koliko pokrivate ove zemlje regiona? Državni program je u svim republikama, znači kreditovan od Ministarstva obrazovanja, plus kreditovan je u Češkoj i Slovačkoj, sad radimo Italija, Švedska i Švajcarska, tako da već imamo kreditaciju, mogu reći, do kraja godine u deset država Evrope. A inače radimo u preko 25 država, ili sa fakultetima, ili sa nekim školom, ili sa vrtićima, ili preko EU projekata, prisuti smo zapravo u 28 država Evrope. Da malo pojasnimo gledalcima. Recimo u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Makedoniji, na Kosovu radite sa učiteljima, učiteljicama, vaspitačima, kao što radite i sa djecom. Nama kada dođu učitelji na seminar, dva dane seminar, oni su kao učenici u školi. Znači oni moraju sa te strane da vide program, da razumeju program. Onda jako puno metodu uradimo za dva dana sa njima. Onda oni dobiju domaće zadatke, onda oni to rade sa svojim učenicama, šalju meni da vidim. Onda ja proverim dobro je, nije dobro, može bolje, dam neke sugestije. Onda oni koji nam šalju domaće zadatke, mi spremamo preko sto primara i vratimo nekih nazad. I tako im pomožemo da rade program. I onda to praćenje traje šest meseci, tako da nije to samo neki seminar predavanje, dva dana dobar dan do vidjenja, ne, nego šest meseci ih pratimo. A onda škola svako koja prođe obuku, mogu da otvore centar za darovitu decu, gde je kompletno dobio besplatno materijal. Jer moje neki, to sam ja sebi u glavi, da svaka ex-Jugoslovenska republika, ako god hoće centra za darovite, NTC, dobiju kompletan materijal od mene da rade sa decom. Jer kad darovitu decu naučimo, oni to znanje odmah prenesu vršnjacima. Gdje imate te centre, recimo, kad su u pitanju ove zemlje regiona? Pa evo, u Srbiji imamo u 20 grada, u Hrvatsku imamo u 15 grada, u Sloveniji imamo u 10 gradova. Sad smo otvorili ovdje Brčku ima. Mostar ima, otvorili smo Banja Luka, Travnik je pokreće, Sarajevo su me zvali, znači tamo ćemo otvoriti jedan sad od oktobra u Sarajevu. Znači mi ćemo otvoriti u Bosni, Hercegovini, u nekih desetna gradova. A onda je meni cijel, sam da kažem, ti centri kad oni počnu da rade, ja njih povezujem. Ko može biti 
polaznika NTC centra? Kad su u pitanju djeca? Svaki vas pitor, svaki učitelj, psiholozi, pedagozi. Kad oni je naoče, oni uče djecu. Međutim, mi smo... A gdje uče djecu? Mogu li oni to u školama, u vrtićima? U školama i vrtićima. S tim da mi otvorimo u nekim gradima, roditelji nas ovu. Molimo naprite neki NTC centar u našem gradu, u školi još nisu počeli. Onda smo im počeli da otvorimo u gradima. Pa onda neki roditelji, kao što vode dete na engleske, na košarku, na balet, vode na NTC. Tako da smo to pokrenuli. Ali meni je važno da škole rade. Jer mi ovako pojedinačno, kao NTC centar, evo recimo Brčko organizuje, ne možemo mi da uhvatimo svu decu. Bolje da se radi u školi. A zašto je bolje da se radi? Ja često pričam, vreme jako brzo ide. I mi smo nekad imali epohalno otkrijeće, u Slovenci kažu stoletno otkrijeće. To je jednom u sto godina. A danas tih epohalnih otkrijeća imamo jednom u mesec dana, jednom dnevno. I ako gledamo tako, moramo tako da gledamo, vreme jako brzo prolazi. I tu dolazi glavno pitanje, to je sad geopolitički, neću tome da pričam, ali je samo minut. Ako je država nekad nastajala i nestajala za 500 godina, to će danas biti za 50. I pitanje, za sve nas koji radimo sa decom, a šta ako budemo imali 30 generacija nesposobne dece? Pa države će nestati. A ja vidim, pošto radim već u polo države Evrope, da je svaka nova generacija upisanih u prvi razred malo slabije odnosno na prethodne dve generacije. Tu učitelji masovno govore. U čemu se održavaju te slabosti? Pa prvo su učitelji rekli da su deca motorički slabije. Pa su onda rekli ne mogu da sede, ne mogu da pišu, ne mogu da čitaju. Zašto? Ali onda sam ja tu istraživao, onda dalje kažu nema koncentracije, pažnja je slabija, opšte znanje je slabije, rečnik si je romašniji i svaka nova generacija slabija, slabija i slabija. Sad, naravno, pitanje, a šta ako budemo ostavili iste metode, hoće li oni postati bolji? Pa ne, bit će još slabiji. Pa šta nas čeka za 20 godina? Mi moramo podhitno nešto da menjamo. Prvi problem koji se vidi, Što je važno da svi znaju koji nas slušaju, to je poremeće govora. Jer govor nije samo centar za govor, ceo mozak je važan da bi dete progovorilo. Ako mi znamo da sad već u ovim zemljama naše regije preko 50% deci ima poremeće govora, to je crveno svetlo, to je alarm, stanite ljudi, nešto se dešava. Ako nama 50% i 50% deci ima poremeće govora, pričamo o fiziološki zdravoj deci koja kreće u školu. Znači nešto tu nije u redu. Poremeće govora u kojem smislu? Pa ne mislim na kozmetičke poremeće, govore da izgovore R ili Š, nego malo zbiljnije poremeće. Pa ste vi imate, dete vas razume, ne može da priča. Ili priča nepovezano, neću sad o tome da priča, možete zvati nekog defektologa, logopeta koji se bavi time. Ali vi imate nešto drugo. Dete trče, to nam kaže vaspitači, treba da uzidi, da se udara u zid, ono ne može da procene gde mu je zid. Deca ne mogu da skaču u nas. Ja sam radio diplomske šalnje studente, pošto je predom na fakultetu u Koprovnoj pedagogiji. Ajde, malo da vidim u vrtićima. Pa sam dobio jednu vrtiću. 60% deca, to su gradska deca, neću da kažem o kom gradu je reč, 60% deca od 4 do 5 godina ne mogu da izvedu skok nazad. I kaže meni kolega sa fakulteta, Mitja Krančan, kaže, Ranko, pa dobro je naučit će. Kaže, nije Mitja problem, hoće li ili neće naučiti. Dete koje ne može da skače nazad između 4-5 godina starosti, on u školi možda neće razumeti matematiku u minusu. Sad ću objasniti kako je veze sad skakanje nazad i matematiku u minusu. Ali niko to ne gleda, da li to dete trči, skače, ali niko ne gleda da li može da skoči nazad. I naravno, za roditelji koji ne zgledaju, pa kako dete može da skoči nazad kad nikoga ne vodi u parke ni igralište? A zašto je skakanje i kretanje važno? To je sad jako važan zakon iz biologije. Živa bića koja se ne kriču, to su biljke. Nemaju neurone, nerone, ćeli, šta će njima neuroni? A živa bića koja se kreću imaju neurone i nerni sistem. A najsloženiji, najkompleksni nerni sistem ima čovek. Po toj analogiji mi smo živa bića za kretanje. Ili da prevedem, mozak se razvija u pokretu. A kad se mozak razvija najviše? Od rođenja do pete, sedme, dvaneste godine. Šta je posao deteta, posljedno do pete godine, da se kreće, da trče, da skače, a roditelji koriste kolica do druge, treće godine, vidim ja po velikim gradovima, i do četvrte. Detetu vire noge iz kolica, oni guraju kolica. I tu se krije praktično ta tajna. To je taj prvi devan TC programa, kretanje, trčanje, skakanje, preskakanje, motoriška aktivnost. Svaki motorički pokret je važan, čak i žvakanje hrane. Stotine mišiće su uključene u žvakanje hrane. A mi imamo roditelje, baš sam radio Sarovi Banja Luka, gde sam dobio da 60% djeca u tri godine, znači oni koji tek kreću u vrti sa tri godine, ispitivo sam, oni skiduju koricu hleba, neće da jedu. Šta to znači? Pa nikud kuće ništa čvršće ne jede. 
a žvakanje hrane, znači taj prenos impulsa u mozgu, to je skoro 10% mozga. Pa kako se bolje mozak aktivira, tvrdom hranom ili mekanom? Pa naravno tvrdom čustom hranom, a roditelji daju mekanom kada ih pitam, što je tete mekanu hranu? Kao pa da se dete ne zadavi ili lakše nam je. Pa s tim je da bi sebi olakšali dajemo mekanu hranu. E, to je taj problem, to je razvoj mozga. Mora svaka motorička aktivnost da bude prisutna, e onda možemo očekivati da se regije mozga povežu. Tek onda ide onaj drugi deo programa, učenje, razmišljanje, povezivanje. I vidjeli ste, ovdje smo imali jednu malu grupu gde su se držali za ruke i oni moraju u pokretu da nešto rade, da izgovaraju. Ili recimo kod radnih poligona. Nema kod mene, više idemo sad da trčimo između čunjeva, ne. Kod žute prepreke dve rotacije. Kod naranđa ste tri skoka. Pa ne znam, kod one bele ćete uraditi jedan čučanj. Znači, dete dok se kreće, dok menja ravnotežu i kretenje, on mora da misli da urade neku mentalnu aktivnu smislenu procesu u pokretu. E, to je pravi razvoj mozga. Sad bi vam mnogi roditelji rekli, u redu, trčati, skakati je jednostavna radnja. Ali moje dijete zna prepoznati funkcije na tabletu, pokrenuti video igricu, pa da li na taj način je kao razvijeni mozak ili ovaj što djete trči po livadu? Nažalost, roditelji su u zavodi. Onda kažu, pa to je moderno vreme, oni moraju da znaju kompjuter, da uključe. Gledajte, djete će naučiti kompjuter svakako. Ali da mi njemu damo dnevno jedan, dva, tri sata, to je jako velika šteta. Jer djete se razvije u pokretu. On mora u pokretu da misli. A u stvari tableti su posljedice, tu je sad velika greška roditelja, ono što sam malo pre pričao u kolicima, pa mekana hrana, to je suze prezaštićivanje. Ali ima jedan drugi problem. Dete to je dosadno. A dosad je vrsta stresa, to je neprijetno stanje. I samo evo roditelji koji nas gledaju ili svi mi znamo, kad smo mi bili mali, dosadno je bilo. Pa odemo negde pet kilometra, igramo se, zato što je nama dosadno. Idemo da se igramo pola sata pa se vratimo. Oćemo biti ciklom, možemo i više od pet kilometara. Kiša pada tri dana, šta smo radili? Pa uzimamo loptu sami sebi, dodamo, bacamo loptu u zid, da bi pobedili dosadu. A naše dete kad kaže, dosadno mi je, evo ga, jedan program, drugi program, treći program, jedna video igrica, laptop, znači dete pritisne neku komodu i ulozi u virtualni svet i nema dosade. I to dete naučilo sve da dobije odmah, sad, i prak tolerancije nula. Ako mu se sad to ne da, To je nervoza, to je plakanje, to je agresivno dete. Onda roditelji popuštaju. I šta se dešava? Ja bih sad samo ispričao video igricu. Dete ko uzima video igricu, on gleda, 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 to je koncentracija maksimalna. Tu roditelji greše kao ja, to je dobro, on mora da misli. On misli i pređe jedan nivo i dobije hormon sreće, endorfin. Onda opet iščekivanje ide do pamin, znači on čeka da pređe neki nivo jedan minut, reši problem, evo ga endorfin. To su receptori u mozgu koji su u stvari morfimski receptori. Dete kad igra video igricu kao da se drogira. I kaže mama, ručak. A dete, mama, molim te, još jedan nivo. Ili mama, molim te, samo da završim. Ili mama, neka, nisam gladan. Vi da pitate, dete, neće ni da jede. On su u stvari drogira. Mislim, nije to droga, ali od prilike to je to. I onda roditelji očin, ja znam, dolaze kod mene, gde god da dođem, dalje Sarajevo, dalje Tuzla, dalje Zagreb, dalje Beograd, dalje Novi Sad, masovno dolaze roditelji šta da radimo sa detetom. Znači, nisam ja protiv nove tehnologije da neko ne razume pogrešno. Korisna je tehnologija, mora detet da zna šta je to, ali ako mi damo detetu dva, tri, četiri sata, on granicu nema, on će da se uvuče u virtualni svet, neće onda ide da se igra. A što vi kažete roditeljima kad dođu da vas pitaju? Mi smo roditelji da napravimo detetu granicu. Ako on izlazi iz toga, mi ćemo ga vratiti, jer granica je tu. Ali ako mi nismo napravili granicu, dete ne zna da je granica, jer to kažem, bojim se, izgubit ćemo decu. Ko će njih posle vraćati? Znači, može nova tehnologija, ali mora da se tačno dogovori koji dan, koliko minuta, 20, 30 minuta, 60 minuta, šta može, onda može. Ali ovako da mi njima damo da oni mogu da kad hoće da igraju. To ne može i onda roditelji kad shvate da su pogrešili, onda je kasno, onda mislim, ja sam vizio tu decu i sve ih je više. Da vas pitam za moguću primjenu NTC sistema u redovnom školovanju. Jeste li vi sretali ljude koji odlučuju o tome u zemljama regiona? Jesu li oni zainteresovani da naša djeca u redovnom školstvu počnu učiti onako kako vi radite ovdje? 
sa djecom na radionicama ili u ovim vašim NTC-cama? Jesam. Ja imam jako puno poziva kad su konferencije psihologa, pedagoga, ta uvodna predavanja radim, vidno oni to znaju, znači sve zemlje regiona znaju, program je akreditovan u svim državama. Radim u školama, ali nekako najviše se radi u Sloveniji. U Sloveniji čak sprema NTC koji je ovde u vidu seminara učiteljima i vaspitačima. U Sloveniji se sad sprema da tu bude specializacija dve godine. Da učitelji to nauče u dve godine kako da rade, ali taj učitelj će raditi još 10, 20, 30 godina da to primenjuje. Onda dalje, predan sa studentima, predan post diplomcima. Da oni čim završaju fakultet, to mogu da primenjuju. E, to je ozbiljnost kada znamo da vreme je jako brzo i da ne možemo mi dozvoliti da izgubimo još 5 ili 10, 20 generacija. Zato što na pisa testu koju smo spomenuli vidimo da smo ispod prosjeka Evrope. Pa dajte neke druge metode, dajte bolje metode, proverene metode da pomognemo detetu, a ne da čekamo 5, 10, 20 godina neku novu metodu. Imamo metodu, vidimo odmah da, pa se to da nema potrebu NTC programu, da pratimo dete dve, tri godine. Vidite rezultat za tri do šest meseci. Jer vidimo rezultat, ajde da radimo sa njima. Mislim, radimo mi. Volo bi ja da se više radi, ali radi se. Pomenuli ste da studenti uče, da nastavnici uče. Da li treba mijenjati školske planove i programe da bi NTC sistem bio primjenjiv ili moguće planove i programe? Plan i program je isti. Samo metode učenja su drugačije. Evo recimo definicija. Ja ću samo dati definiciju iz biologije, recimo sedmi razred. I sad zamislite ovu definiciju. Hromatin je nasljedni materijal koji sadrži DNK, lance i proteine. Po toj lekciji ima šest definicija. I dete dođe naravno posto škole ali ima da nauči tri formule iz fizike. Pet planina, pet reka, pet ne znam rudnika, pet ovoga, pet onoga iz Indonezije. I kažu roditelji, šta imaš da učiš? A deca kažu, nemam ništa. A to je interesantno. Oni su digli ruke od škole. Vi imate decu kuće, ali njih je malo 5 do 10%. Većina dece diže ruke od škole, ne mogu da uče. Pa sam čak i radio istraživanja, da li vole školu ili ne vole školu, kad preste dete da vole školu, pa smo dobili u prvom razredu, svi vole školu. U drugom razredu, skoro svi vole školu. U trećem razredu, preko 20% dece ili ne vole školu, ili imaju otpor prema školi. Zašto baš u trećem? Pa tu krenu prve velike lekcije, definicije. Pesmice na pamet. Dete to uči ili ne može da nauči. Dođe u školu, zaboravi. Dobije slabu ocenu. Kreće stres, lupanje srca, preodgovaranje. Znači, mi moramo da damo druge metode da se dete ne plaši. I onda kad pitam decu, radio sam sad u Hrvatskoj i Srbiji, sam radio istraživanje. Ponovit ćemo u Sloveniji i Bosni. Ja njih pitam, ajde sad ovako, pitam decu, peti razred. Kako učite? Tako što čitate lekciju nekoliko puta, što čitate i podvučete važne delove ili neki drugi način. Svi za okruže A i B. 95% dece uče na pamet. To je najniže ne učenje. Kako radim sa decom? E sad recimo uzmemo ovu definiciju. U knjigama imate sliku. Hromatin liči na špagete. I dete vidi sliku hromatini i kaže profesor je to ono što liče na špageta. Ne znam da se zove hromatin. Kako mi radimo NTC-u? Oni moraju da misle. Kao što smo radili zagonet na pitanje, da oni malo misle, da povezuju. Kažu ne meni, ja tražim da rade o asocijacijama, jer najveće deo mozga su asocijativne regije, to je 30% mozga. Dajte decu, dajte ljudi da koristimo 30% mozga, a ne da učimo na pamet, ali to za mozak ne postoji. Učenje na pamet fiziološki ne postoji. Kažu ne meni hromatin, sad oni misle. Znači, ne treba meni slika hromatina kako izgleda, ima tu u knjigama, nego neka asocijacija, kaže jedan mali, sad smo skoro radili, kaže on, hromatin me asocira na hromirani auto. Pa dobro, hoću da mi natrtaš. Kaže on, ne znam kako da ga natrtam. Pa da mi drugu asocijaciju. On vrti po glavi, vrti, vrti i kaže on Google Chrome. Dobro, dalje. Kažu, reči hromatin imamo mat. Znači, on je našu hromatinu mat. A mat ga asocira na šah. I on crta šahovsku tablu, a na šahovsku tabli Google Chrome, on je znak. On ide druge deo definicije, nasljedni materijal. Kaže on, E, kaže, ne znam kako to da natretam. Pa nema veze, ne žurimo nigde. Samo mi govori na glas šta misliš. Sad on vrti po glavi, kaže, on prezime se na sledeću. Kako da natretaš? Ne znam. Pa da neku drugu asocijaciju. On misli u stvari dok misli. To je meni najvažnije. Znači, meni je proces razmišljanja važan. I kaže on, znam, kruna se na sledeću i nacrta krunu. A za krunu zakači o lanac, a za lanac kost i meso, to je protein. Sad zamislite sliku. Šakovska tabla Google Chrome, tu je kruna, a za krunu je zakačen lanac i meso. I sad, naravno, ta slika se pamti. I on može umislimo da zamisli tu sliku i da izgovori definiciju. Znači, učio je, 
ali ne na pamet. I sada sam se pitala me kolegnice predebilo o Gjuranko, kako možeš detetu od deset godina da daješ duče definicije iz biologije? I odgovorio sam, nisam njemu da uči biologiju. Ja sam njemu dao biologiju da on misli. Mene biologija, fizika, hemija, škola, vrtić, služe da učemo djecu da misli. To je poenta. A on kad misli, on će naučiti. A kad uči na pamet, neće naučiti, zaboravit će. Znači, opet je meni važno, znači, kad misli, naučit će i vežba proces razmišljanja. A kad uči na pamet, ne vežba ništa. I to što nauči brzo će zaboraviti. Kako se savremena civilizacija sa toliko puno napretka za malo godina i velikih naučnih, tehnoloških otkrića dovela u stanje ili situaciju da djeca nisu naučene da misli? To je danak koji plaćamo civilizaciji. Nije ovo naš problem, to cijela Evropa ima problem. Očigledno i svijet, vjerovatno. Gledajte, na fakultetima i dalje uče studente da se inteligencija nasledđuje 50% genetika, da zavisi 50% okruženja. To se uče decenijama. Ili piše da su jednako važni i genetika, i okruženje, i unutrašnja motivacija. I pitam studente, pa koliko onda recite mi u procentima, kažu oni, pa 30% genetika, 30% okruženje, 30% unutrašnja motivacija. A to unutrašnja dolazuje do okruženja. Ja kažem, evo, zamislite ovako. Mama i tata su jako inteligentni, dobili su sina i taj sin pet godina živi u beloj sobi, su obje prazne, s njim ne govori niko. Da li će taj sin biti 50% kao roditelj inteligentan, da li ne, kažu oni, pa neće. Oće biti 30% kao roditelji, neće. Pa koliko će biti? Pa možda ni 10%, to je mentalno zaostalo dete. Onda pitam, pa dobro, koliko onda važno okruženje, kažu oni, pa 100%. A genetika, kažu oni, 2-3% nije. I genetika je 100%. Onda me pitaju, kako mislite 200%? Pa ne može to da se meri. Genetika je potencijal i važna je 100%. A razvoj potencijala zavisi od okruženja. Znači i genetika je 100% i okruženje je 100%. Pa je neko napisao u knjigama 50-50%. Nije 50-50, nego 100-100. I ako pitamo danas, evo svi ko nas gledaju, da li okruženje danas i okruženje pre 30 godine isto? Pa nije isto. A zašto imamo iste programe u školom i vrtićima? E, to niko ne zna da kaže. E, zbog toga plaćamo. Cenu stvar je naša deca, a platit ćemo i mi. Zato mora da se uvažava okruženje, okruženje se menja, moramo da menjamo metode rada, jer mi zavisimo 100% od okruženja. Doktore, hvala vam puno za ovaj razgovor i za vrijeme koje ste izvojali za Al Jazeera. Hvala vam. Hvala vam.